আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স আমি আব্দুর রহমান গ্রাফিক হোম চ্যানেল পক্ষ থেকে স্বাগত আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে ফটোশপ পার্ট 2 যারা গ্রাফিক ডিজাইন একবার নতুন যারা গ্রাফিক ডিজাইন নতুন শুরু করেছেন তারা আমার পার্ট 1 টা একটু ভালো করে দেখবেন তাহলে তো বেসিক যে জিনিসগুলি সেগুলো সম্বন্ধে আপনি স্পষ্ট হতে পারবেন আজকে আমার আলোচনা হচ্ছে ফটোশপ পার্ট 2 তো আমি প্রথমে চারটি টুল নিয়ে আলোচনা করব প্রথম যে চারটি টুল আছে এই চারটি টুল সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো চারটি টুলের ভিতরে প্রথম টুল হচ্ছে মুভ টুল মুভ টুলের শর্টকাট কি হচ্ছে ভি আপনি যদি অন্য কোন টুলে থাকেন কিবোর্ড থেকে ভি প্রেস করলে আপনি শর্টকাট কি পেয়ে যাবেন দেখেন আমি কিবোর্ড থেকে ভি প্রেস করি তাহলে আমার মুভ টুল আসে মুভ টুলের ভিতরে আরেকটা টুল আছে এটা আউটপুট টুল এটা নিয়ে আমি পরে বলবো তো মুভ টুলের কাজ হচ্ছে একটা অবজেক্ট বা টেক্সট লেখা কোনো কিছুকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করার জন্য ব্যবহার করা হয় সেটা আমি একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখেন এই মুভ টুলের মাধ্যমে এটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে পারতেছি মুভ টুল ছাড়া অন্য কোনো টুল দিয়ে কিন্তু আমি নিতে পারতেছি না এজন্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করার জন্য আমরা মুভ টুল ব্যবহার করে থাকি একটা জিনিস এখানে ফলো করবেন এই যে এটা ক্লিক করার সাথে এই যে সিলেক্ট হচ্ছে এবং দেখেন লেয়ারে ফলো করেন এই লেয়ারটাও কিন্তু আপনার সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো এখানে একটা অপশন আছে অটো সিলেক্ট এই অটো সিলেক্ট এখানে যদি টিক চিহ্ন দেওয়া না থাকে তাহলে আপনি এটা সিলেক্ট এটা আগে থেকে সিলেক্ট ছিল কিন্তু এটা আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন না এই এটা ব্যতীত আর অন্য কোনো দেখেন অন্য কোন অবজেক্ট সিলেক্ট হচ্ছে না তো যদি আপনাদের কোনো সময় রকম হয় তাহলে এই জায়গাটা ফলো করবেন এখান থেকে টিক চিহ্ন দিয়ে দেবেন তাহলে দেখেন আপনি যেটা ইচ্ছা সেটাই সিলেক্ট করতে পারতেছেন এখানে আর একটা জিনিস আছে এটা হলো শো ট্রান্সফর্ম কন্ট্রোলস এখানে যদি আপনি টিক চিহ্ন দেন তাহলে আপনি যে লেয়ারটা আপনার সিলেক্ট করা থাকবে সেটা আমরা কন্ট্রোল টি দিলে যেটা পাই মানে ওরকম দেখাবে আর কি আমরা দিয়ে দেখি এই যে দেখেন আমরা যে অবজেক্টটা ক্লিক করব দেখেন এটাই আমরা কন্ট্রোল টি দিলে যেরকম হয় এরকম পেয়ে যাচ্ছি এর মাধ্যমে আমরা যে কোনো শেপ অবজেক্ট টেক্স ছোট বড় এদিক সেদিক করতে পারি এই হচ্ছে মুভ টুলের কাজ মুভ টুলের পরে আছে আর্ট বুট টুল আর্ট বুট টুল হচ্ছে আমি এই শেপগুলো আগে ডিলিট করে নিই তাহলে হয়তো ভালো বুঝতে পারবো দেখেন এই আর্ট বুট টুলের মাধ্যমে আমি এই আর্ট বুটের পাশাপাশি আর একটা আর্ট বোর্ড নিতে পারব এটা মার্ক করে যদি আমি এখানে এই প্লাসে ক্লিক করি তাহলে দেখেন আর একটা নতুন আর্ট বোর্ড ক্রিয়েট হচ্ছে আর একটা নতুন আর্ট বোর্ড তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে আর্ট বোর্ড টুলের কাজ তো আর্ট বোর্ড টুলের ব্যবহার তেমন হয় না আমিও তেমন আর্ট বোর্ড টুলের ব্যবহার করি না তো যাই হোক এরপরে হচ্ছে মার্কো টুল অর্থাৎ সিলেকশন টুল এরপরে দেখেন আমরা যে টুলগুলো দেখতে পাচ্ছি এই তিনটা টুল এই তিনটাই হচ্ছে সিলেকশন টুল 
এই তিনটা টুলের মাধ্যমে আমরা সিলেকশন করতে পারি এক একটা এক এক ভাবে সিলেকশন হয় এই আর কি তো যাই হোক আমরা প্রথম টুল সম্পর্কে জানি এটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার মার্কো টুল এবং এর ভিতরে আরও সর্বমোট চারটা টুল আছে একে একে আমরা সবগুলোর সম্বন্ধে জানবো তো রেক্টেঙ্গুলার মার্কো টুল দিয়ে আমরা চার কর্নার বিশিষ্ট সিলেকশন করতে পারি দেখেন আমি ক্লিক করে যেদিকে ড্রাগ করি সেভাবেই যেভাবে ড্রাগ করি সেভাবে সিলেকশন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা হবে চার কর্নার বিশিষ্ট বা তিন কোনো না বা পাঁচ কোনো না অথবা রাউন্ড না এটা চার কোনা বিশিষ্ট সিলেকশন হবে কিন্তু এটাকে যদি আমি স্কোয়ার সিলেকশন করতে চাই করতে চাই তাহলে আমাকে কিবোর্ড থেকে শিপ ধরতে হবে দেখেন যখন আমি শিপ ধরছি তখন এটা স্কোয়ার হচ্ছে অর্থাৎ চারো দিকে সমান এই সিলেকশনে যে চারটা বাহু আছে চারটা বাহুই সমান আছে কিন্তু একটা জিনিস ফলো করেন এই স্কোয়ার যখন আমি করি তখন আমি যেখানে প্রথমে ক্লিক করছিলাম ওই মাথা কিন্তু ঠিকই আছে কিন্তু বাকি তিন মাথা শুধু সামনের দিকে আসতেছে দেখেন উপরের মাথাটা ঠিকই আছে কিন্তু আমি যদি চাই যে মিডল পয়েন্টটা ঠিকভাবে হ্যাঁ ঠিক থাকবে এবং চারো কোনায় সমানভাবে স্কোয়ার হবে তাহলে অল্টার শিপ ব্যবহার করতে হবে দেখেন আমি কিবোর্ড থেকে অল্টার শিপ ব্যবহার করলাম এখন দেখেন চারো কোনা সমানভাবে সে স্কোয়ার করে নিতেছে এটা সিলেকশন করার পর আপনি যদি মনে করেন যে সিলেকশনটা ছোটো বড় হয়েছে ছোটো হয়েছে তাহলে আপনি বড় করবেন কীভাবে এ দেখেন উপরে কয়েকটা অপশন দেওয়া আছে এই অপশনটা হচ্ছে অ্যাড মানে আপনি সিলেকশনটা কীভাবে অ্যাড করবেন কীভাবে প্লাস করবেন এগুলো যোগ করার জন্য এই অপশনটা ব্যবহার করা হয় দেখেন এখানে ক্লিক করার পর আমি যদি আরও সিলেকশন করি দেখেন আমার দেখেন আমার আগের সিলেকশনের সাথে এটা যোগ হয়ে যাচ্ছে এভাবে যোগ করতে পারি এটা আপনি কিবোর্ড থেকেও করতে পারেন যদি আমার এখানে যদি দেওয়া থাকে তাহলে এটা আমি কিবোর্ড থেকে দেখেন শিপ প্রেস করলে আমার এটা অটোমেটিক এই অ্যাডে চলে আসে দেখেন এখন আমি কিবোর্ড থেকে সিলেক্ট কিবোর্ড থেকে আমি শিপ ধরে সিলেক্ট করতেছি এই হচ্ছে এই অপশনটার কাজ এবং আমি যদি মনে করি এই অপশনটা আমার অনেক বড় হয়ে গেছে তাহলে আমি কীভাবে মাইনাস করব তাহলে এই যে এখানে একটা অপশন আছে তাহলে সাব ট্রাক ফর্ম সিলেকশন এটার মাধ্যমে আমি দেখেন সহজেই সিলেকশন মাইনাস করতে পারি এটা যদি আমি কিবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করি দেখেন এখানে যদি আমার মাউস থাকে আমি যদি কিবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করি তাহলে দেখেন আমি অটোমেটিক এই সিলেকশন পেয়ে যাব এখানে আরেকটা অপশন দেওয়া আছে এখানে এটা হলো ইন্টারসেপ্ট ওই সিলেকশন আমি এক যদি একটা সিলেকশন করি সিলেকশন করার পর এর মাঝখান থেকে যদি আমি আরেকটা সিলেকশন করি তাহলে এই দুই সিলেকশনের মাঝখানে যতটুকু জায়গা থাকবে অতটুকু সিলেকশন থাকবে এবং বাকি টুকু চলে যাবে তো আমার দেখা যাক দেখেন বাকি মাঝখানে যে সিলেকশনটুকু আছে অর্থাৎ উপরের সিলেকশন এবং নিচের সিলেকশনের মাঝখানের টুক দেখেন আগের বাকি টুক কিন্তু চলে গেছে এই হচ্ছে এটার সিলেকশন করার নিয়ম এখন আমরা সিলেকশন তো করা শিখলাম কিন্তু সিলেকশন করার পরে আমাদের কাজ কি সিলেকশন আমি যদি এতটুকু সিলেকশন করি আমি এই জায়গাটুকু কপি করতে পারব আমি এই জায়গাটুকু ডিলিট করতে পারব আমি এখানে একটা কালার অ্যাপ্লাই করতে পারব 
দেখেন আমি ডিলিট করার আগে এটা একটু কন্ট্রোল জে দিয়ে আমি এই লেয়ারটাকে ডুপ্লিকেট করে নেই দেখেন আমি যখন এটুক সিলেকশন করার পর যদি আমি কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করি তাহলে এটা ডিলিট হয়ে যাচ্ছে এবং আমি নতুন একটা লেয়ার ক্রিয়েট করার পর যদি আমি এখানে একটা কালার অ্যাপ্লাই করি কন্ট্রোল ডিলেট দিলে দেখেন আমার এখানে একটা কালার অ্যাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে এটা সবসময় নতুন লেয়ার নিয়ে কাজ করবেন তাহলে আপনারা কাজ কাস্টমাইজ করতে পারেন দেখেন এটা আমি নতুন লেয়ার নিয়েছি এই জন্য আমি এটা মুভ করতে পারতেছি কিন্তু আমি যদি নতুন লেয়ার না নিতাম তাহলে এটা এই জায়গায় থাকতো কিন্তু এটা মুভ হতো না এটা আমি ডিলিট করে নিলাম দেন আবার সিলেকশন করার পর এর তো আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল যে দিই তাহলে দেখেন যতটুকু সিলেকশন করেছিলাম অতটুকু সে কপি করে নিছে কপি কপি হয়ে গেছে এভাবে আমরা এই টুলের কাজ করতে পারি এখানে আরও বাকি তিনটা টুল আছে আমরা এটা কিবোর্ড থেকে যদি আপনার শর্টকাট কি এম যদি এম প্রেস করেন তাহলে এই টুল পেয়ে যাবেন আমি যদি এখানে যদি দেখেন একটা জিনিস ফলো করেন যদি আমার এখানে এই ইলেকট্রিক্যাল টুল থাকে যদি আমি শিফট এম প্রেস করি তাহলে দেখেন আমার ওই আগের রেক্টাঙ্গল টুল চলে আসবে একটা জিনিস ফলো করেন এই যে উপরে আরেকটা অপশন দেওয়া আছে এটা হলো ফেদার ফেদারের কাজ কি ফেদারের কাজ হচ্ছে আপনার যখন কোনো কিছু সিলেকশন করবেন সিলেকশনের চতুর্দিকে হ্যাঁ মানে আপনাকে একটু মানে ঝাপসা করে দেবে অর্থাৎ মানে বোঝাই যাবে না যে আপনি এটা কোন জায়গা থেকে কেটে নিয়ে আসছেন মানে একদম চারো সাইডে একদম স্মুথ দেখাবে সেটা কিভাবে একটু দেখে নেই দেখেন আমি প্রথমে একটা এতটুক সিলেকশন করার পর আমি এটা কপি করি কপি করলাম কপি করার পর একটা নতুন আর্ট বডি নিয়ে দেখাই তাহলে হয়তো সুবিধা হইবে সুবিধা হবে দেখেন এটা আমি কপি করার পর এখানে এটা পেস্ট করলাম এখন আমি আরেকবার কপি করব এখানে দশ পিক জেল দিয়ে দেখেন দশ পিক জেল দিয়ে আমি এটা কপি করি কপি করার পর আমি এখানে পেস্ট করলাম দেখেন একটা জিনিস ফলো করেন এটার সাইট এবং এটার সাইট কিন্তু এক না দেখেন এটা অনেক ঝাপসা আর এটা একদম কাট একদম কাট টু কাট মানে এদিক সেদিক নেই কোনো আর এখানে আপনার এটি সাইট একদম স্মুথ হয়ে গেছে তো এই হচ্ছে ফেদারের কাজ আচ্ছা ফেদারের কাজটা আমি একটু পরে আপনাদেরকে আর একটু ক্লিয়ারভাবে বোঝাবো আপনারা ধৈর্য সহকারে আমার টিউটোরিয়াল দেখেন দেখলে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন যাই হোক আমরা রেক্টেঙ্গুলার কাজ সম্বন্ধে দেখলাম এখানে আমি তখন আমি আপনাকে দেখাচ্ছিলাম যে স্কোয়ার এখানে আরেকটা অপশন আছে আপনার যদি কিবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করে যদি আপনি ডানে রামে ছোটো করতে চান তাহলে আপনি এভাবে ছোটো করতে পারবেন দেখেন আপনি উপরের মাপটা কিন্তু ঠিক আছে উপরের নিচের মাপ ঠিক আছে কিন্তু ডানে বামে ছোটো হয়ে যাচ্ছে আবার যদি আপনি উপরে নিচে যদি মাপ চেঞ্জ করতে চান তাহলে দেখেন ডানে বামে মাপ ঠিক আছে উপরে নিচে ছোটো বড় হচ্ছে এটা শুধু অল্টার ধরে এভাবে করতে পারেন তো এর উপরে টুল হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল টুল ইলেকট্রিক্যাল টুল আর রেক্টেঙ্গুলার টুল নিয়ম কানুন সব একই কিন্তু ইলেপ ইলেকট্রিক্যালটা হচ্ছে রাউন্ড এটা সিলেকশন করার পর দেখেন আপনি রাউন্ড করে সিলেকশন করতে পারতেছেন এটাও যদি আপনি কিবোর্ড থেকে শিপ অথবা শিপ অল্টার প্রেস করেন তাহলে দেখেন এটা অবশ্যই আপনার সমানভাবে রাউন্ড হবে 
আর উপরে যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এইগুলোও सेम তো এখান থেকে একটা অপশন দেখানো হয় না সেটা হচ্ছে এনডিএলআইজ এই এনডিএলআইজের এনডিএলআইজের কাজ কি দেখেন আমি যখন এনডিএলএস টিক চিহ্ন দেওয়া আছে আমি ওই সময় একটা জিনিস কপি করি এখন এনডিএলএস টিক চিহ্ন দেওয়া আছে এখন এটা আমি কপি করলাম আমি নতুন একটা মানে বুঝতে সুবিধা হবে এখন এনটিএলআইস উঠিয়ে দিয়ে আমি একটা কপি করব এখন এনটিএলআইস উঠিয়ে দিয়ে এনটিএলএস উঠিয়ে দিয়ে এটা আমি এখন কপি করলাম কপি করার পর এখানে প্রেস করলাম কন্ট্রোল ভি দিয়ে দেখেন এটা হয়নি আমি আরেকবার কপি করে নিচ্ছি আমি আরেকবার কপি করলাম এখন পেস্ট করলাম কন্ট্রোল ভি দিয়ে এখন ফলো করার জিনিসটাই দেখেন এটা কিন্তু এটা সাইডে এটা সাইডে দেখেন এই একটা পিকজেল সে তৈরি করে এই জায়গাটুকু সে স্মুথ করছে সফট করে নিছে একদম ক্লিয়ার করে নিছে মানে এটা বোঝা যায় না যে জুম করার কারণে একটু বোঝা যায় আমরা বোঝানোর জন্য আমি জুম করেছি আর এটা দেখেন এটা একদম একটা কোনো পিকজেল নাই যেখানে সে পিকজেল সে সেখানে সে ক্লোজ করে দিয়েছে আর কোনো একটা পিকজেল নেই এই এন্টিয়ালাইসের পার্থক্য হচ্ছে এটা আপনি যদি এটা এন্টিয়ালাইস ছাড়া যদি ঠিক চিহ্ন ছাড়া যদি আপনি কপি করেন তাহলে আপনার সাইডগুলো এমন হবে এটা ছোটো থাকা অবস্থায় বোঝা যায় না কিন্তু যদি আপনি এটা জুম করেন তাহলে এটা আপনি বুঝতে পারবেন এই হচ্ছে এনডিএলআইসের কাজ এই টুলের পরে আমার একটা টুল দেখতে পাচ্ছি এটা হলো সিঙ্গেল রো সিঙ্গেল রোর কার কাজ হচ্ছে এটা আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে আপনার একটা রো তৈরি হবে আমরা ইচ্ছা করলে এখানে কালার অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এটা তেমন আমাদের ব্যবহার হয় না যদি আপনার কোনো সময় ব্যবহার হয় তাহলে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন দেখেন আমি এখন একটা কালার অ্যাপ্লাই করে দিলাম এখানে এখানে কালার অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে এরপর একটা টুল আছে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল কলাম এটা ওই এটা কলাম সিস্টেম আর এটা রো সিস্টেম তৈরি হবে আপনি এখানে কালার অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই হচ্ছে আপনার এই টুলের কাজ এরপরে যে টুল আছে এটা হচ্ছে লেসো টুল এর শর্টকাট কি হচ্ছে এল আপনি কিবোর্ড থেকে এল যদি প্রেস করেন তাহলে এই টুল আপনি পেয়ে যাবেন এবং দেখেন যদি আপনি এটা যদি শিপ এল প্রেস করি তাহলে এখানে যে টুলগুলো আছে একটা ওপর একটা পরিবর্তন হচ্ছে এই টুলের কাজ হচ্ছে আপনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই সিলেকশন করতে পারবেন এটা আপনি কপি করতে পারবেন এখানে কালার অ্যাপ্লাই করতে পারবেন একটা নতুন লেয়ার নিয়ে লেয়ার নিয়ে কালার অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখেন এটা আমি এখন নড়াছড়া করতে পারতেছি মুভ করতে পারতেছি তো এই টুলের সময় এই উপরে অপশনগুলো সেম এইগুলা আপনার ওই মার্কো টুলের যে সিলেকশন আমি কাজগুলো আপনার জায়গায় কিছুক্ষণ আগে দেখালাম উপরে অপশনগুলো ওইভাবেই কাজ করবে আপনি যদি কোনো সিলেকশন করেন তাহলে দেখেন আমি যদি একটু মাইনাস করতে চাই তাহলে মাইনাস করতে পারবো এটা হচ্ছে একটা এরকম কাজ করে তো আমি আর আপনাদেরকে আরেকটা কাজ আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এই ফেদারের কাজটা আমি আরেক আরেকবার আপনাদেরকে বোঝা তাহলে ক্লিয়ার হতে পারবেন দেখেন এখন যদি আমি এটা কপি করি 
कंट्रोल अल्टार धरे एदि के लिए आसलम कंट्रोल टी दिल टी देर पर घूरिए निल इंटरफेस कर लंट्रोल डि देखें एट काटार पर क्योंकि बोझा जाए जो इमें को जगह थे केटे नहीं आसि कंतु अपनी जो एभवे ना कर फेदार दें देखें एखे दस पिक्सल फेदार दी दस पिक्सल फेदार देर पर जो हमें एट नहीं आसलम कंट्रोल टी दिल फ्लिप कर निल कंट्रोल डिले देखें एन क्यों किस बोझा जा जैसे कौन जगह केटे नहीं आसलम एकदम स्मुथलि बसा गया से तो ये बोझा जाए तक ही कैक बार बोझाई तो विस्तारित बुझते पर मना करें चकटी नष्ट से क्षेत्र में क्षटा तक ये करते पर दस पिक्सल फेदार देव आ देखें एन कत स्मुथलि सुंदर है चोकटा ठीक हो गए ये टुलर का पलिगलन टुल पलिगलन टुलर का क्लिक कर क्लिक कर मन मत अपनी सिलेक्शन करते हैं जेखान क्लिक शुरू कर शेष करबें तो हमें यहाँ सिलेक्शन हो जाए यकम सिसटेम और ऊपर अपशनगुल सब नियम एक ही एवं एरपे एक आपने देखते हैं मैगनेटिक लेसो टुल सब तक डिलीट कर निल टुलर क्या हे मैगनेट मैगनेट अर्थ हम चुम्बक ये टुलर का चुम्बक मत कर देखें एखे क्लिक करार फिर तक हमें यार सामने दिखे नहीं जाार माउसर का जो कलर आई कलर टाइम से चुम्बक मत धरे सिलेक्ट कर देखें माथा जो नहीं गलम जो माथा तो जो कर्नार ना करते क्लिक कर क्लिक करारे एदी के लिए आसब जेखने अपनार क्लिकर दरकार प्रयोजन जैसे एक कर्नार प्रयोजन से क्लिक कर देखें एखे एक क्लिक कर लखने एक क्लिक कर लखने एक क्लिक कर लगे क्लिक कर बस दूर पर्त जो पड़े ना तो हमें अपनी अटोमेटिकली से एक पॉन्ट बसिए नि ये सिलेक्शन नियम और बाकी जो अपशनगुल्बर आपके देखा से अपशनगुल मना करें नियम कानून सेम यूलर का कंट्रोल डी दिल डी सिलेक्ट कर लगे जो सिलेक्शन टुलट आसे क्यूक सिलेक्शन टुल ये एक अनेक मजार एक टुल जो हमें फटोशप सेवन व्यवहार करतम ये टुलटा छो ना तो तक ये टुलटा क्ष करते मैं सिलेक्शन करते अनेक मैं देरी होत ए टुलटा पवार कारण अनेक क्या ही खूब ताड़ाड़ी और खूब द्रुत करा सम्भव देखें ये मानुषा जो एक् सिलेक्ट करते चाहिए अन्न को टुल दिए सिलेक्ट करते गले अनेक समय लगे हमें एक टुले सिलेक्ट करते चाहिए देखें खूब सहजे सिलेक्ट करते पड़ते सिलेक्ट करार पूर्व आप जिन खेल कर वृत्त कत बड़ो और कत छोटो आोटो बड़ो करार जो किबोर्ड थे कंट्रोल सरि किबोर्ड थे अपने स्टार्ट थार्ड बैकेट सर थार्ड बैकेट सेकेंड बैकेट आई बैकेट दिए अपनी एट छोटो बड़ो करते हैं देखें किबोर्ड थे एट स्टार्ट एवं क्लोज बैकेट दिए एक छोटो बड़ो करते तो ये छोटो कर क्ज करबें तो हमें अपनी सिलेक्शन करार समय खूब भलो क्ज कर जो बड़ो कर नीन तो हमें अपनी सिलेक्शन करार समय बसि सिलेक्शन हो जाए यह छोटो कर सिलेक्शन निल मानसा सिलेक्ट करते देखें हमारे कैक सेकेंडर भेतर मानुषा सिलेक्ट करते पे एक जिन फलो करें से देखें हमारे जगहटूक एक बस सिलेक्शन हो गए तो हमें माइनस करब क्यों 
ওই অন্য অন্য সিলেকশন টুলের মতো এই কিবোর্ড থেকে যদি আপনি অল্টার প্রেস করেন অল্টার প্রেস করে যদি আপনি এটা মাইনাস করে দেন দেখেন এটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে কিছু অপশন দেওয়া আছে এই অপশন দিয়েও মাইনাস করা যায় এই হচ্ছে এই সিলেকশনের কাজ আপনি এখন এটাকে কপি করতে পারেন দেখেন ছবিটা কপি হয়ে গেছে কত সুন্দর অথবা আপনি এখানে কোনো কালার অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অন্য অন্য টুলের মতো আপনি এখানে যে কোনো কাজ করতে পারবেন খুব সহজেই এরপরে যে টুলটা আছে এটা হলো ম্যাজিক ওয়ান টুল এই টুলটাও অনেক কার্যকরী টুল আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো ম্যাজিক ওয়ান টুলটা কীভাবে কাজ করে দেখেন ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজ হচ্ছে আমি যেখানে ক্লিক করব এই কালারটা যতটুকু পরিমাণ আছে অতটুকু সে সিলেকশন করে নেবে সিলেকশন করার পূর্বে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে এই কালারের ধারণ ক্ষমতা এরিয়া ক্ষমতা কতটুকু দেখেন উপরে কিন্তু সিলেকশন হয় নাই নিচে সিলেকশন হয়ে গেছে তার কারণ হচ্ছে নিচে একটু হালকা আছে উপরে একটু গাঢ় আছে সে কোন পর্যন্ত সিলেকশন করবে এটা সে মেনটেন করে এই টলারেন্সের উপরে টলারেন্স যদি আমি বাড়িয়ে দিই তাহলে সে বেশি সিলেকশন করবে সেটা কিভাবে আমি এখন আসিয়ে দিলাম দেখেন আসিয়ে দেওয়ার পর যখন আমি ক্লিক করলাম দেখেন সে অটোমেটিকলি উপরে উপরের পর্যন্ত সিলেকশন করে নিচ্ছে খুব সহজেই আগে কিন্তু এতটা সিলেকশন করছ মানে করতেছিল না দেখেন এখন তো আমি বিশ পারসেন্ট দিই তাহলে দেখেন এটা সিলেকশন কম করে এ দেখেন এবং কি এই সাইডটা অনেকটা ফাঁকা আছে এটা হচ্ছে টলারেন্সের কাজ আমি আর একটু বিস্তারিত বলি তাহলে আপনাদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে এই যে উপরে দেখেন এখানে একটা অপশন আছে কন্টিজিয়াস এর কন্টিজিয়াসের একটা কাজ আছে আমি কয়েক জায়গায় কালার অ্যাপ্লাই করে ওরা জিনিসটা ক্লিয়ার করে নেই একটা জিনিস ফলো করেন সেটা হচ্ছে এ দেখেন একটা একটা জিনিস হচ্ছে কন্টিজিয়াস এই কন্টিজিয়াস যখন ঠিক চিহ্ন দেওয়া থাকবে তখন আপনি একটা কালারে যখন ক্লিক করবেন তখন সেটা ওই কালার ওই কালারটাকেই সিলেকশন করে নেবে কিন্তু দেখেন ওরকম যদি অন্য কোনো জায়গায় ওই কালারটা থাকে তাহলে সে সিলেকশন করতেছে না এটাও ব্ল্যাক এবং কি এগুলোও ব্ল্যাক এটা সিলেকশন হচ্ছে কিন্তু এটা সিলেকশন হচ্ছে কারণ হচ্ছে এটার সাথে এই কালারটা লাগানো নাই বা সংযোগ সংযোগ নাই কিন্তু আমি যদি এখানে এই অপশনটা এই কোনটি যে যদি ঠিক চিহ্ন যদি আমি উঠিয়ে দিই তাহলে একটা জিনিস ফলো করেন এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন আরও এই দুইটাও সিলেকশন হচ্ছে কিন্তু এই তিনটা সিলেকশন হচ্ছে না এই তিনটা এই তিনটা ব্লাক সিলেকশন হচ্ছে কিন্তু এই তিনটা সিলেকশন হচ্ছে না কারণ হচ্ছে এই তিনটা হচ্ছে আলাদা লেয়ারে এই তিনটা হচ্ছে এক লেয়ারে এবং এই তিনটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে এক লেয়ারে যখন আমি এখানে ক্লিক করব দেখেন এই কালারে ক্লিক হওয়ার সাথে সাথে আমার এগুলো ক্লিক হচ্ছে এবং এখানেও যেগুলো ব্ল্যাকের মতো এগুলো ক্লিক হয়ে যাচ্ছে যখন আপনি কোনটি যে আছে ঠিক চিহ্ন দিয়ে রাখবেন তখন আপনি এই ঘটনাটা ঘটবে যে সরি যখন আপনি ঠিক চিহ্ন উঠিয়ে দিবেন তখন ওই ঘটনা ঘটবে মানে আপনি যখন ব্ল্যাকে ক্লিক করবেন তখন যত জায়গায় ব্ল্যাক আছে ওই লেয়ারের ভিতরে তখন সে ওইগুলো সে সিলেকশন করে নেবে দেখেন এই লেয়ারের ভিতরে যেখানে যেখানে 
আছে এখানে এখানে সে সিলেকশন করে এক দুটো হালকা ব্ল্যাক এই জন্য এগুলো এগুলো সে সিলেকশন করে নিছে এবং এগুলো সিলেকশন করে নেয় এগুলো হচ্ছে অন্য একটা লেয়ারে এই জন্য তিনটা সিলেকশন করে নেয় এখন আমি যদি হলুদে সিলেক্ট ক্লিক করি তাহলে হলুদগুলো সে সিলেকশন করে নিচ্ছে এই হচ্ছে কন্টি জিএসের কাজ আশা করি সবাই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন যেটা যদি কেউ কোনো কিছু মানে বুঝতে না পারেন তাহলে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এরপরে আমার টিউটোরিয়াল আসবে ক্রপ টুল নিয়ে হ্যাঁ আপনারা ইনশাল্লাহ দেখবেন আশা করি ভালো ফলাফল পাবেন ইনশাল্লাহ আমি ফটোশপ শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেক টুলগুলো প্রত্যেক টুলের কাছ থেকে আনার চেষ্টা করব যারা এ টু জেড বিস্তারিত জানতে চান তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক এবং শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ